燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨落衣锦家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，佳人心头花。麦吉黎邀您观看烟云台，要家国天下，也要闪耀秀发。麦吉黎控油去屑系列，平衡油脂，实力去屑。搜索麦吉黎，焕活头皮年轻力。三到八岁启蒙英语，就上腾讯开心鼠，邀你收看烟云台。小皇子看来已无大碍，只是这天色已晚，不然咱们就回去在帐中祈福。也好，姑娘你也累了，回帐好好歇息。病在而身，痛在娘心。看到燕燕这样，我心里真的不好受。现在想想我肚子里的这个，希望他将来。可以让我多多省心。你想多了，咱们的孩子一定会平安无事。睡吧。你怎么还不睡啊？我再看一会儿书，一会儿就睡。睡吧
徒儿是无足，虔诚信奉长生天，独奉保佑赖后土。野色阁，野色阁。青铜勇士是温滚。金风长生天，多方保佑。虎哥，时间过了这么久，怎么小猴子那儿一点动静都没有？皇太叔，我可是给小皇子服用了这整整一瓶，这要是没有效果，那一定是药的问题。你给的药到底行不行，皇太叔？小皇子如今的情况已经证明我的药有效了，只是小皇子毕竟不是普通的小孩子，主上和皇后的福分庇佑着他。但是皇太叔，你要相信我，我这药必定是有用的。我不管你有什么理由，总之，如果三天后还是不见效果，你就活不成。谁、哎？是你！你们在做什么呀？你跟踪我？你为什么要这么做？尹萨哥，你想要争要夺？你就明刀明枪的和主上抢，去争夺群臣对你的拥戴。为什么要在背地里耍这种见不得人的心机和手段？你还是个男人吗？还有你们，你们为什么要这么做？主上对你们不够好吗？你们已经是太妃，要尊荣有尊荣，要富贵有富贵，为什么知恩不报以怨报德？你们还想要什么呀？我们也是没有办法呀，皇太妃。如今我们已经是一条船上的人了，难道你还要告发你的丈夫？皇哥，红娘，我们回去吧。回去，继续做法。要是你们耽误了我。
，楚生，娘娘，杨维太妃在小张祈福，不知道为什么法坛倒了，杨维太妃一死一伤，快去看看。韩大人，怎么了？这里面似乎有药物。主上，带臣下去研究一下。去吧。楚伯，在。到底怎么回事？臣进来的时候，看到两个黑衣人从这逃了出去。抓到人了吗？还没有。当时天色太暗，他们有人接应，而且对宫中的环境十分熟悉。臣本来抓住一个，但是他当场自尽了。这两个人什么来路？正在查。对了，胡哥怎么样？伤势严重，还在昏迷。等他醒了之后，务必问清楚怎么回事。是。楚伯，有什么话但说无妨。回主上，臣当时是看见火光才过来的，发现。是这个烛台点燃了帐篷，可让臣奇怪的是，那黑衣人身手矫捷，不可能会碰翻烛台。你的意思是，有人在故意放火？是。可对方既然要杀人，必然是动静越小越好，不可能再放那把火。皇后明鉴，所以放火的不是凶手。引火之人是在有意示警。这里没有尸体，说明那个人可能还活着。这行凶之人如此心狠手辣、丧心病狂，但凡发现有败露的迹象，一定会杀人灭口。就连两位太妃和萨满，他都不曾放过。为什么会留下这个坏他们大事的人呢？演萨克，大姐。禀主上，皇后。皇太叔说，王妃胎动不安，要回府静养，三更不到就出宫回府了。果然是他们。别生气了，你别碰我，严萨克，我肚子里怀着你的孩子，你居然做出这种事，你就不怕同理惩罚吗？姑娘，你再后悔，不能咒自己，咒自己的孩子。你连一句话都听不得，你还去对别人一家子做法，还想要控制别人，你有没有人性啊？我不想再和你一起。你回来，你要去哪儿？你放手！你要去你妹妹那儿告发我吗？那你去啊！让他们来抓我，让他们来杀我！胡年，你有没有想过，我做这些到底是为了谁？还不都是为了我的孩子？当初，父皇赶走了仁皇王，没有为难世宗，结果世宗抢走了我皇兄的皇位，皇兄养大了明仪，皇兄遇害，明仪抢走了我的皇位。你想想看，这一切的一切，会有人为我们的孩子考虑吗？这些人眼里是没有亲情的。我不想听你说这些歪理。既然你说到孩子，那是不是等孩子出生之后，看到他自己的父亲满手亲人的鲜血啊？你曾经答应过，绝不会伤害我的家人。你看看你现在所做的一切，连萨克，你不但背弃了我，你还背弃了我们契丹不会生及子孙的传统啊！
乎你。我知道我这样做你很失望，但是你得理解我的苦衷。如果我不夺回一切，我们的生活永远不会安宁。我掌管大辽，你就是皇后，我们的孩子就是大辽的储君，这一切不好吗？如果你不支持我，难道你希望我们的孩子一出生就没有父亲，然后以罪人之子的身份，活在当权者的猜忌之中？你就算不为我考虑，也要为肚子里的孩子考虑，你不能任性啊！我对你无话可说。姑娘，你好好想一想，你、我，还有你肚子里的孩子，我们才是一家三口，我们才是世上最亲的人。我们不能为了外人而彼此伤害啊，姑娘。眼下葛一早就匆匆带着大姐出宫，他一定是心里有鬼。听说胡碾是被眼下葛拖着走的，至于到底发生了什么，朕也不太清楚。大姐一定是知道了什么，我这就让修哥带兵去太平王府救人。燕燕，眼下葛手握重兵，千万不能轻举妄动。可大姐万一有生命危险怎么办？你大姐现在怀有身孕，眼下葛不会伤害她的。禁卫军和皮氏军加起来。足以对付眼萨格或者高须女里，但是如果他们三个联合起来的话，这事儿还真是麻烦。所以眼下最重要的，就是要让眼萨格放松警惕。朕倒是有个办法，可以以皇儿逢凶化吉为由，开设家宴，来迷惑眼萨格，让他先不要鱼死网破。我还可以向二姐借兵。娘娘，安心和福慧到了。参见皇后，起来吧。谢皇后。大姐已经被眼下葛抓走了，你们两个悄悄回到太平王府，保护好大姐，传消息出来。朕会派人在府外接应你们。是。皇太叔为何要抓王妃？他们是夫妻，难道皇太叔会对王妃不利？皇太叔他可能才是真正杀害爹的凶手，朕担心他对大姐也没有几分真心。此事千万不要先让大姐知道，她怀有身孕，我怕她受不了这个刺激。你们只管保护好她，引她出府，其他的事情朕和主上都已经安排好了。是是。照顾家人就得给他们最好的。天凉了，给爸爸买件羊绒衫，料子超软。再给姐妹们挑件羽绒服，牌子好的才够暖。给家人的、自己穿的，我都在唯品会买，品牌特卖，就是超值。上唯品会搜“烟云台”，百元也能买大牌。现在，如若是修哥加上达岭的兵力加在一起，单独应对皇太叔或是我，尚可一战。可如若我们联手，他们必败无疑。说的没错。到那日，你和高勋分别带人，牵制住修哥和达令，我带人进入大殿，拿下造反的宁王夫妇。届时，我们便当着各族宗亲，尊皇太叔为大辽新君。到时殿中之事，全仰仗高宰相了。事成之后，修哥之兵皆归你属。谢皇太叔，臣下万死不辞。高辽，在，一定要看住王妃。是。那两个丫鬟也看住了，要不然，干脆就不
不行。王妃还要他们侍候，王妃现在有身孕，不能受刺激。是。各位各自回去准备，家宴之时，就是我等驰骋之日。是。公司立即调集朕的兵马，并通知大姐身边的人，准备随时救出大姐。是，皇后。王妃，皇太叔传话来了。什么事？皇太叔说。主上。胡歌太妃醒了。主。上驾到，主上。什么想说的？说吧。这话，我只想单独跟你说。都下去吧。好了，你说吧，朕听着。这么多年，你告诉朕，这么多年，你都做了什么了？我，我对不起你们父子，是，是受严萨哥要挟。还有十几年前，我也曾受其要挟，把要用的药都偷偷换掉。
，云散了，让你这样做，是吗？只为说你不好好休息，也不吃东西。红娘，你这样糟蹋自己的身体，让我很担心啊。你担心我吗？你是担心肚子里的孩子？你到底什么时候放我出去？我当然是担心你啊。你真是担心我？那还这么用尽手段对付燕燕一家子？让他们两个进来。你们两个好好照顾王妃。是。都是你爱吃的菜，好歹吃一点。王妃，你怎么样？我没事，王妃，你还是吃点东西吧。我吃不下。王妃，吃饱了才有力气逃跑。你有办法。我听高六说，王太叔明天要去刮年窝罗多，召集旧步兵马。我猜，他是要有所行动了。什么？所以，你一定要在他行动之前，赶紧逃跑才是。否则的话，我怕他一旦行动失败，丧心病狂之下对你，他不会伤害我和孩子。但我也不想留在这里，到时候奴婢会安排的，你要当心。
两个进来一下。王妃摔倒了，还不进来帮忙？只要过了这道门，咱们就可以走了就能逃走吗？本王的人也是你们能收买的。带王妃回去。王妃，走，快走！阿西，王妃，胡念，王妃，阿西，胡念，胡念。没事，没事，没事
，我们还会有孩子，还会有很多很多孩子。没了就没了，孩子在我的肚子里面待了这么久。我能感受到那一点点的长大。伊萨克，你这个混蛋！你走，我不想再看到。我也很在乎这个孩子，他也是我的孩子。你为什么要这么做？你为什么要离开我？你为什么非要冒着失去孩子的危险，你要离开我？为了皇位，你可以如此不择手段。你的心又在哪里？我想把至高无上的父母关给你戴上。我想你陪我一起站在最高处。你的心从来没有跟我在一起，用这种肮脏的手段得到疯狂，我不稀罕。女李将军派人传话，启阁小妃那边已经安排好了。这大辽<笑>又要变天了。所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。今日入宫可不是我逼你的，主上看重你，别人求之不得，你却避之不及。我只问你，今日你去还是不去？安之，今日只是家宴，我差人向皇兄告病便是。你为何一定要去？我与你一起，已不敢再想别的。我只求能人前贵重，可如今背后那些舌头根子都快嚼断了，你却还是这副样子。难道我安之这辈子就活该在人前抬不起头吗？是我亏欠你，亏欠，亏欠，你就只会说这一句。你若真的觉得亏欠了我，就该去朝堂之上建功立业，把那些嚼舌根的人踩在脚底下。你嫁给我是为了这个吗？我命已如此，你既嫁了我，我们一起过着简单平淡的日子，不好吗？还是你心有不甘，有别的出路安身立命
你这话什么意思？我当日拼了性命都要跟你在一起，可你呢？你如今整日就知道闭门送进，我在你眼里也不过只是个俗，没了情义。早知今日，当初我就不如死在那个昏君的刀下，我何苦活着受这些？王妃，按您吩咐，献给主上的礼物已经准备好了。我，笨手笨脚的丫头，这会儿才准备好。我去看看，可别出了什么差错。是。小善不羁，无以成圣；小恶所积，足以灭身。安之，今日只是家宴，我看礼物什么的，就免了吧。阴阳怪气。大王，车马已备好，该进宫了。外面发生什么事了？王妃，怎么这样兵荒马乱呢？好像是府里出事儿了。你去找高六，就跟他说我要问话。是。严萨哥，你这是要干什么呀？难道，难道你要？我不能再等了，就让一切在今天做个了断吧。你觉得你会成功？你希望我成功吗？这江山本来就是我的。我已经布置好了一切，没有足够的把握，我也不会回到上京。你以为我回来，真的是来做一个红太叔吗？我不相信神明永远站在他这一边。既然如此，你是过来杀我的。也是我未来的皇后，我要你永远跟我站在一起，共享着大辽的江山。你还不如杀了我呢。别走。你为什么？放开我！王妃，王妃，小心啊！你，你干什么呀？你！我是为了保护你。谁提笔亲自编念这尘缘？谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷。听五个缱绻天地人间，若烟它终老，再见人世，初遇模样。柔情朴素与衷肠，永远满不绝心房。不忘我与你相。是夙夜的守望，是长空的。
信仰的倔强，是悲喜的呼放，是挥手弹指间，爱了前就要扬。若烟云中香，红尘。起四方，此生荡气回肠。若烟踏破重浪，再见人世，初遇模样。柔情初诉于衷肠，永远满腹却心房。